ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ತೀರ ಅಭಿನಂದನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮರುಕಳಿಸಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬಾಲ್ಯದತ್ತ ಕರೆದೊಯ್ಯುವ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕದಿರುವಾಗ ಗದ್ದೆ ತೋಟ ಹೊಲ ಮೈದಾನ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೂ ಗಾಳಿ ಪಟ್ಟು ಹಾರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಮಗ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಯುಗ ಬಂದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಗಾಳಿ ಪಟ್ಟು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಸಂಕೇತ ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಗಾಳಿ ಪಟ್ಟು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಿರೋದು ನಮಗೆ ಪಂತ ಹೊರ ನಾನೇರಿದ ಎತ್ತಕ್ಕೆ ನೀನೇರ ಬಲ್ಲ ಎತ್ತ ಚಾಲೆಂಜ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬದುಕಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಗೋತ ಹೊಡಿತೇವೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಓದೋದ್ರಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ನಾವು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನೋವಿನ ಸಂಗತಿ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿಗಳು ಒಮ್ಮೆ ಗೋತ ಹೊಡಿತೇವೆ ಮತ್ತೆ ಸೂತ್ರ ಕಟ್ಟಿ ಮತ್ತೆ ಹಾರಿಸಬೇಕಾದ್ದು ಮತ್ತೆ ಯಶಸ್ಸು ಪಡಿಬೇಕಾದ್ದು ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಒಂದು ಗುರಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಅದೇ ರೀತಿ ಬಾಳಿ ಗಾಳಿ ಪಟ್ಟು ಹಾರಿಸು ಕೂಡ ಒಂದು ಒಂದು ಬದುಕಿನ ಸಾಂಕೇತಿಕ ರೂಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಾಳಿ ಪಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಹಾರ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಾಳಿ ವಿಶೇಷ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಗಾಳಿ ಪಟ್ಟು ಗೋತ ಹೊಡೆಯದೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೀಚಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಗಾಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಒಮ್ಮೆ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ ಆ ಗಾಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋ ಗೋತ ಹೊಡೆಯುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಗಾಳಿ ಪಟ್ಟು ಗೋತ ಹೊಡೆಯೋದು ಎಲ್ಲವೂ ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ಚಂದವಾಗಿ ಹಾರ್ತಾ ಇದೆ ಬಾನಿಗೆ ಒಂದು ಬಣ್ಣದ ತೋರಣವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಕಾರವಾರ ಕರ ಕಡಲ ಕಿರಾಯನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಬಣ್ಣದ ತೋರಣ ಕಟ್ಟಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದೆ ಪಟ್ಟ 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 ಪಟ್ಟ